老板，哎，你看我这个金陵，这都放四年了啊，它颜色咋变成这样子了？这是不是以前的黄金它不存、啊？无论是过去的黄金还是现在的黄金，它都不会氧化变色。按照您这个上面写的是雍正年照大清，这应该是清朝的金陵，你放十年变成这个样子就对了，因为这个艺术品啊，它时间长了它都会褪色。啥是艺术品？这是我四年前接不着手，嗯，俺婆子给我下里下来。哦，下里的时候是黄老老的，你说颜色可亮。那对呀、啊，我刚才就说了，十年前它是金灿灿的不假、嗯，但是你这个放十年，它氧化褪色很正常啊。咦、嗯，我跟你说吧，啊，我结婚只有一个目的，我跟婆子说了。哦。呃，俺弟，我结婚俺弟不是四岁吗？嗯。现在都二十岁了。哦。他说以后都俺弟结婚的时候，嗯，俺婆子都是叫他的那个呃结婚房子啊，下里了嗯，嗯，然后就是叫他一切再包进来玩。这样我才能去跟那个老公结婚。哦，你结婚的是有目的的呀？对呀。那你这相当于十年前，恁婆婆听了您的这个要求之后，对，给你下了一个这金令。啊，对，这套的到以后，那弟结婚那都管用了。那现在弟不二十岁了吗？你看结婚十年了，对吧？那是。然后我不这金令拿过来准备变现了吗？买车买房，买车买房了吗？哎呀，我跟你说一句实话啊，啊，这个十年前你那个要求太过分了。你想想，两口子过日子，你这个结婚要了彩礼啊，要了啥东西了，你都跟着娘家地，你这是伏地魔。<笑>我感觉我不过分啊，啊他他我我愿意，我要他愿意啊，这要你情我愿啊。那是，所以说我都知道这个金定的来历了、啊。你看这个金定，你在家里边也放十年了。对呀、啊。今天拿出来想变现，买车买房。对呀、啊，阿弟结婚了嘛，跟着用了嘛，我。我跟你说什么啊？你这个材质是有问题了。我刚才就跟你说了，无论是啥时候的黄金，它都不会氧化变色。你这个氧化变色，就说明第一个材质，它不是黄金。我跟你说，刚才我都去金店了，嗯，去金店的时候，我就准备用这黄金，如果股东去给他翻金头桌了，干脆的以后下三金了，你知道吧？哦，翻，但是他那个服务员吧，嗯，他们都不认识，嗯，他叫他经理叫过来了，啊、哦，他经理一出来一看是吧，嗯，那眼神跟你说，咦，那眼神看着我都像看不起我的样子，跟你说。<笑>爱答不理的那种感觉，看不起你就对了，哦、因为你这个金陵拿过去啊，这说实话也是够丢人的了。你像我刚才说的，真正的黄金它不会氧化变色，就凭你这氧化变成黑的，人家都不会给你换。人家金店是卖首饰的地方，我跟你说，你这个家在哪里啊？嗯、第一个为什么不是黄金呢？你看托在手里边轻飘飘的，真正的黄金。比重是非常重的，托在手里边它是有一定重量的，嗯、而且你看你这个上面写的“雍正年照大清”这几个字啊，这一看、啊、这就是电脑体，现代做的电脑体，时间不长，嗯、当时给您的金灿灿嘞，应该是当时他才买的，哎、哦，而且这个，嗯，而且他这个蜂窝，你看一下，无论是金锭也好，银锭也好，他这个蜂窝做不了假，金锭正儿八经的他是没有蜂窝的，你看你这蜂窝这都是戳出来的。所以说，依我看，你这个既不是古董，也不是黄金，也就是现代的艺术品。人家金店不要的理由非常清晰、嗯。你来到我这里，我也不要这种东西。清晰个啥？我跟你说啊，我看他们金店他啥都不懂啊。哎，他们金店全开业的。哦。我拿我这个古董去给他贩黄金呗。嗯。我亏死了啊！黄金像恁这种比较专业的，对这比较懂，啊、比较那么懂。所以说，我来找你们看看，啊、看能能给我多少钱。这个价钱我给不了。刚才我还给你鉴定结果已经很清晰了。嗯。第一个，你这不是黄金，哎，然后也不是过去的古董，所以说在我这里边也没有任何价值，因为我们玩的都是哎银元、银锭之类的，哎，因为这市面上有大家有需求，就像这种艺术品，嗯，不值钱，哎，我们也不要。我跟你说，都因为这个古董啊，啊，我当时结婚时候，啊、你嫂拿嘛还破着干老公，啊，到就到后来，人、啊、说这不是古董，啊。哎，我跟你说，那都是一丘之貉，啥都不懂，啥、啊、都不懂。哎，只当我那<笑>是当我当三十一号了，因为我傻子，嗯，我也绝对不会，我卖给他，便宜了我绝对不出、哦。那是没事。我都放十来年了，放到现在了。这毕竟是你当时结婚的一个这个礼品嘛，也算是。不是礼品，这是定情信物，这是、啊啊。还放着吧，哎，有有一定的纪念意义。反正这个对弟弟也好，有多大能力帮多大忙。嗯，哎，我肯定找一个能出高价的人。好好好，你再算算，你再算。好好。